从字迹上来看，完全不认识。从内容上来看，倒是个知情人。我觉得，应该是沈夜。沈夜不是这个字迹。我想要下山一趟。我刚刚费尽心力把你救出来，你又忙不迭的去自投罗网。山下有什么人值得你惦念吗？你从前常说，浮士浮生不过一场体验。我觉得甚有道理。体验的多了，便是寿命长；体验的少了，便是寿命短。我这段人生看似很短，实则很长。我近日才算是顿悟了。你方才问我，还有谁是我惦念的？也只剩我的王兄乡里贺了。他向来待我不错，或许这封信也是他派人送来的。乡里贺已经接了帅印，前往前线。和夜萧族对战，王兄他生性良善，想必此次与夜萧族一战绝非少偶然，定是君后的计策，意欲要借刀杀人将王兄除掉。可是王兄他从来不是玉帝良将，此次一旦上战场，定然不会活着回来。即便乡里和待你很好，但这是他的命数，你还能逆天改命不成？你晓得我的性子，便该料到我定不会弃他于不顾。我前去战场，替我王兄上阵。你放心，我惜命的很，自会权衡。我这一生，待我好的人实不算太多。你和莫师傅，也不会像我王兄这样倒霉。无需我冒险相救。是啊，你的脾气我很清楚。纵然劝你，也是枉然。那我要问你一句：若是你此行回不来呢？如果不能活着回来，那我便是以王兄之名战死在战场。这也总好过君后逼我自杀，要来的更有意义一些吧。届时，还要劳烦你将王兄改名换姓，送往安全之地，让他过寻常的日子吧。还有一事，我曾给沈夜写过二十封信。劳烦你将他要回来吧。那些写在信里的真心实意，现在想想，实在有些可笑。好，你的这些托付我都记在心里，但愿用不着我做这些。你什么时候下山？和风，日影。让我再偷得个浮生半日闲吧。王兄，帕兰惹，沈官，你们怎么会来这儿？王兄。我此次前来是有要事相告，王妃请讲。夫君之死与我毫无关系，是君后设计陷害我。此次我族和夜萧族大战，也是他为了铲除你而设的诡计。你说什么？这次的大战，是母后的诡计？正是。君后为了让菊诺夺下王位，势必要铲除你我还有长帝三人。王兄，你一定要相信我，我此次前来就是为了要救你出去的。相信，王妹，即便是真的
，我也不可能离开。无论这一次大战起因是何，明日我都将领兵出战。我必须护比翼鸟一族的平安。王兄，这次你一定要听我的，万不可再如此固执下去了。来人，来人！仅此，王兄就托付于你了。你的心愿，我一定帮你达成。多多保重，切记，一切小心。安兰惹天祥离合去战场，而那时，你又在做什么？那时候我什么都不知道，牵挂在监控中。我以为。阿兰惹在西泽那儿过得很好，我在深宫的花园里种满了四季树，等他回来。但是你并不知道，阿兰惹已经命不久矣。阿兰惹替乡里何去战争，而那时。你又在做什么？那时候我什么都不知道，牵挂在监控中。我以为阿兰惹在西泽那儿过得很好，我在深宫的花园里种满了四季树，等他回来。但是你并不知道，阿兰惹已经命不久矣。禀知后，前方战况十分惨烈，加急军令一个接一个，请军后立即派兵支援。军后，知道了，退下吧。